കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് കുറച്ചും കൂടി വൈകിയത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ആയുസിനോട് കുറച്ച് കാലം കൂടി കൂട്ടുവാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് കൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ദോഹയിൽ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളുമായി ഒരുമിച്ചുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ സാധ്യമായതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് സ്തോത്രം അതിനെന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും നല്ല ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഫേക്ക് സെൻറ്റർ പി വൈ പിയുടെ ചുമതലക്കര സഹോദരങ്ങളോടും ശുശ്രൂഷകനായ പാസ് സാം പാസ് കെ പി സാം സാറിനോടും പ്രത്യേക നന്ദി ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വൈകിയാൽ ഈ നാല് ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമാകുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആദ്യം ദോഹയിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ സോറി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് അന്ന് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ കൂടി വരുവാനായിട്ട് ഞാൻ അന്നിവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാസ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയും വളരെ വിഷമകരമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുകയും ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം പോലീസിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറിയിൽ എൻ്റെ പേരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൗരം അരന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ വരട്ടെ അതൊരു അഭിമാനമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുകയും ഏതായാലും അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായില്ല ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാസ്റ്റ് ഫിലിപ്പിനെ അദ്ദേഹം അവർ വിടുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടി കടന്നുപോയ ചില വർഷങ്ങളല്ലേ ആയുള്ളത് ഇരുപത് വർഷം കഷ്ടിച്ചിരുപത് വർഷം സ്തോത്രം ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യമായി സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തി അല്ലേ അനുഭവ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഹൃദയത്തിലൊരു താൽ ഒരു ചിന്ത കൂടെ കടന്നു വന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ഇവിടെ യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വില്ലായിലാണ് യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആളുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി സ്തോത്രം ആദ്യത്തെ ദിവസം നാലരയ്ക്ക് യോഗം വെച്ചു നാല് നാലേകാലായപ്പോഴേ സ്ഥലം നിറ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നാല് മണിക്ക് യോഗം വെച്ചു ഓരോ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ ഇതും പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴും ദൈവമക്കൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ആവേശത്തോടെ വന്നു കൂടിയത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു സ്തോത്രം അന്ന് ദൂരെയൊക്കെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ആ ചൂടത്താണ് നടന്നു വരുന്നത് അടുത്തങ്ങ് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആകും അതങ്ങനെയാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യ സഹജമാണ് ഞാൻ എൻ്റെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ എന്നാൽ സ്തോത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നാം ദൈവം നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ ആത്മീയകാലങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രേരണ തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയ സാം സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്ത ക്രമീകരണം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനത് വളരെ സൗകര്യമായ ഒരു ക്രമീകരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അല്ലേ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്താണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം കാര്യം ആളുകൾ ചെയ്ത പള്ളി പറഞ്ഞൊന്നും തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എടാ പള്ളി പറഞ്ഞോണ്ടാണ് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയല്ല കിട്ടുമോ പല ഭാഷയിലുമുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഈവൻ ഇൻ ഹിന്ദി ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെല്ലാം തു കലീഷ ചാക്കെ പോലോ തു ഗിരി ചാക്ര ചാക്കെ പോലോ മന്ത്ര ചാക്കെ പോലോ ബായി ഇതന്നെ പറയാറുണ്ട് തു മന്ത്ര ചാക്കെ പോലോ ബായി ഇതന്നെ ഇതർ പോലെ ഒക്കെ തുഹം പൂച്ചെങ്കിൽ അവർ ചോ അവർ പറയാറുണ്ട് ഇൻ തമിഴ് ഓൾസോ തമിഴിൽ അവർ പറയും നീ കോവിൽ പോയി സ്വന്നാ പോകുന്നു ഇങ്ങ വേണം
ദൈവ വചനവുമായി നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ കൈ ഉയർത്തി എന്തിനാ സ്തോത്രം ചെയ്തതെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരിക്കൽ ഒരാളോട് ബ്രദർ എന്തിനാണ് അന്നേരം സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ആ ഞാൻ സ്വാത്രം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് സ്തോത്രം എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം എല്ലാറ്റിനും വേദപുസ്തകത്തിൽ വിരുദ്ധമായ കാര്യം പറയുന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രം എല്ലാ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യായമായ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സാർ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്നാണ് സാറ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ളത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പൊതുവായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചന സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അതിനുത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സ്തോത്രം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വിഷയം കർത്താവരദാസനുമായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വിഷയം പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സ്തോത്രം അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും മരണാനന്തര ഭാവിയും ന്യായവിധ്യം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാൽ സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ഒത്തിരി തെറ്റുകളും ധാരണ പെശുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടുകൂടെ സ്തോത്രം ആ വിഷയം എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി സ്തോത്രം അതിൽ ന്യായവിധി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്തോത്രം കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ മരണവും മരണാനന്തര ഭാവിയും എന്നുള്ളത് ആ വിഷയം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അന്യായവിധി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നാണ് മനസ്സിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം അതെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കുറിപ്പെഴുതാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ സ്റ്റഡി ടൈം നമ്മളത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം നിലനിൽക്കുകയില്ല നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നാം പഴയ നിയമകാലത്തെ എടുത്താലും പുതിയ നിയമകാലത്തെ എടുത്താലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കുകയും ലളിതമായി ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി എന്നുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനൊരു വാക്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സോറി പ്രവചനം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് നെഹമ്യ എട്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും കേട്ടത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമല്ലോ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടു ന്യായ പ്രമണം തെളിവായി വായിച്ചു വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്തോത്രം പഴയ നിയമകാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വായിച്ചോളൂ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം കൂടി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് ജനമെല്ലാം പോയി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പകർച്ച കൊടുത്തയക്കുകയും അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ നന്ദി കേട്ടോ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം അവർക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് ദ ഗോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ഓഫ് വട്ട് ദ ഹേർഡ് അവർ പറഞ്ഞ് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ബോധ്യമായി ബോധ്യമാകത്തക്കതുപോലെ സ്തോത്ര കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തരുവാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം അത് ആ ചുമതല എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതിൽ ദൈവം എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തുട നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് കർത്തം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാനായി നമുക്ക് ദൈവസം ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ സമർപ്പണം ത്തോടെ നമുക്ക് ദിവസം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്തോത്ര കർത്തവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ
പ്രധാനമായും ഒക്കെ മരണാനന്തര ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് പക്ഷേ അതിന് പ്രാധാന്യം കുറച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള ഉപാധികളായി പല ചടങ്ങുകളായി കാര്യങ്ങൾ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥിതി എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട് അതേറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യമാണ് പൗലു സ്ലിഹ കൊരിന്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഈ ആയി വായിച്ചോളൂ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അധിഷ്ഠന്മാർ അത്ര വളരെ നന്ദി ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ അരിഷ്ടന്മാരത്രേ ഈ ആയുസിൽ പ്രത്യാശ വെക്കരുതെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വരുവാനുള്ളതാണ് ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടിയപ്പോൾ സോരന്മാർ പാടിയപ്പോൾ പോകാം ഇനി നമുക്ക് പോകാം എങ്ങോട്ട് പോകാം കുഞ്ഞാട്ടിൻ പിന്നാലെ പക്ഷെ കുഞ്ഞാട്ടിൻ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മറക്കരുത് കുഞ്ഞാട്ടിൻ പിന്നാലെ പോകുന്നത് സ്തോത്രം കാൽവറിയിലേക്കും സ്തോത്രം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടേ ഹലി രൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിലേക്കും അവിടെ തീർന്നില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ശവസംസ്കാരത്തിലേക്കും ഉയർപ്പിലേക്കുമാണ് കുഞ്ഞാടിന് പിന്നാലെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അത് മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങൾ സ്തോത്രം ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ മരണവും മരണാനന്തര ഭാവിയും അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണ് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ സ്തോ എന്താണ് മരണമെന്നുള്ളതിന് കൃത്യവും വ്യക്തി ത്തവും സത്യവുമായ ഉത്തരം തരുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്താണ് ബൈബിളാണ് സത്യമായതും വ്യക്തമായതുമായ ഉത്തരം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് മരണം മരണമെന്നാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ വേർപാട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം മരണമെന്നാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേർപാട് എന്നാണ് സ്തോത്രം മരണമില്ലാതെ ആകലല്ല വേർപാടാണ് മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വം അതാണ് സ്തോത്രം പല ആളുകളും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതേ വാഗ്ദത്വമുള്ളതാ അങ്ങനൊന്നും തീരുകയില്ല വാഗ്ദത്വമുള്ളതാ അഞ്ചാറ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടി വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുള്ളതാ ഈ വാഗ്ദത്വം എന്നൊന്നും പറയാതെ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒത്തിരിയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടി ഒത്തിരിയും വാഗ്ദത്വമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആളുകൾ പറയും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വം നി ത്യ ജീവനാണെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം ഏതാണ് നിത്യജീവനാണ് അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മരണം വേർപാടാണെങ്കിൽ ജീവൻ കൂട്ടായ്മയാ മരണം വേർപാടെങ്കിൽ ജീവൻ കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും മരിക്കാതിരിക്കുമെന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത നിത്യമായ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം അതാണ് നിത്യജീവൻ നിത്യമായ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പരിശുദ്ധ ദൈവവുമായുള്ള നിത്യമായ കൂട്ടായ്മ ബന്ധമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വം സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാവി സംബന്ധമായി പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടോ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ മടങ്ങി വരവ് വൈകുന്നെങ്കിൽ അത് നടന്നോട്ടെ എനിക്കതിന് എതിരില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ദൈവം ം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗമികമായി ഒന്നിലും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പിന്നെ ഏതാണ് നിത്യ ജീവനാണ് നിത്യ ജീവനാണ് അതിന് ഒരു കാരണവശാലും പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു നിത്യജീവൻ സ്തോത്രം ആട്ടെ അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണെങ്കിൽ മരണം എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു സ്തോത്രം ഈ മരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു സമസ്യ മരണം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് മരണത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷം കൊണ്ട് തീരുന്ന ആ ആ സംഭവത്തെ അല്ല മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായും ഭയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് മരണാനന്തരം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള അനിശ്ചിതത്വ നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്തോത്രം പ്രിയമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് അ സച്ച് ദറ്റ് മാൻ ഈസ് എ ഫ്രീഡ് ഓഫ് ബട്ട് ദി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് വേർഡ് ഈസ് ദർ ആഫ്റ്റർ അതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വമാണ് മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് ഒരുവൻ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണഭീതി മാറുകയാണ് അനുരൂയ മരണഭീതി മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പോലെ ഭാഗ്യവാൻ വേറെ ആരാണുള്ളത് അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന സ്തോത്രം അത് നാം ഭയപ്പെടാതെ അതിന് മീതെ ജയിച്ച ഒരു ജയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുവാനില്ലല്ലോ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവിഴുത്ത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കിയോ നെറ്റി നോക്കാം സ്തോത്രം റോമാലേഖനം അതിന് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മനപ്പാടമാണല്ലോ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യനിലും പരന്നിരിക്കും വളരെ നന്ദി ശ്രദ്ധിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഏ മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്ത്രോത്രം ലോകത്തിൽ മരണം കടന്നു വന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് ഏത് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാര്യപരിപാടിയിൽ ദൈവം അതിൽ വിഭ അതിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഒന്ന് പിന്നെ കടന്നു വന്നതാണ് മരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ വരണേ സ്തോത്രം അതാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവർ മനുഷ്യൻ്റെ മരണമെന്നുള്ളത് ഇതര ജീവികളുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സ്തോത്രം മറ്റ് ജീവികളുടെ മരണം ഈ സസ്യലോകത്തിലും ജന്തു ലോകത്തിലും മരണമുണ്ട് ആനിമൽ കിങ്ഡം ആസ് വെൽ ആസ് വെജിറ്റബിൾ കിങ്ഡം ഈ രണ്ട് സസ്യലോകത്തിലും പിന്നെ ജന്തു ലോകത്തിലും ഈ ഈ ഇതുണ്ട് മരിക്കുക ചാകുക പുനരുജ്ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെടി കിളിർത്തു വന്നു കിളിർത്ത് വന്നു അത് പുഷ്പിച്ചു ഫലം കായ്ച്ചു ആ ഫലം കായ്ച്ച ആ ഫലം ഒരു 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 സമയം വരെ അതിങ്ങനെ പഴുത്തു നിൽക്കും അത് പഴുത്തു നിൽക്കും ചില ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പഴുത്തു നിൽക്കും അത് ആരും ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടർന്ന് താഴെ വീഴും താഴെ വീണ് ചീഞ്ഞഴുകി മണ്ണിന് വളമാകും മണ്ണിന് വളമായിട്ട് പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ അതേ ചെടിയോ അടുത്തു നിൽക്കുന്നൊരു ചെടിയോ ഈ ചീഞ്ഞഴുകിയ ആ ആ ഫലത്തിൻ്റെ അംശം വലിച്ചെടുത്ത് അടുത്തൊരു ഫലം കായ്ക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രീസറുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് 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 ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അത് എത്രമാത്രം ആരോഗ്യകരമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലിയിൽ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പക്ഷേ ദൈവം ഈ പ്രകൃതിയിൽ ആ പ്രിസർവേഷന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോ ാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും മറ്റും പ്രിസർവേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ചീയുക വളമാകുക പുനരുജ്ജീവിക്കുക ചീയുക വളമാകുക പുനരുജ്ജീവിക്കുക അത് നമുക്ക് സസ്യലോകത്തിൽ കാണാം ജന്തു ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് 
ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 ഒരു പ്രായമാകും ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ ആ മൃഗം ചത്തു ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചീഞ്ഞഴുകി നോക്കണേ ആ ചീഞ്ഞഴുകി ഈ മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നു അടുത്തൊരു മൃഗം വരുമ്പോൾ ചീഞ്ഞഴുകിയ ആ ആ അംശം വലിച്ചെടുത്ത് ഒരു വളർന്ന പുല്ല് അടുത്ത മൃഗം തിന്നുന്നു നോക്കണേ ഇങ്ങനെ അതും ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ജന്തു ലോകത്തിലും സസ്യലോകത്തിലും ചാകുക പുനരുജ്ജീവിക്കുക ഇത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടി ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും സ്തോത്രം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അങ്ങനെയല്ല സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ്റെ മരണം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതത്തിൽ ദൈവം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൻ ദറ്റ് വാസ് നോട്ട് റീജനലി ഇൻറ്റൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ഓഫ് എ മാൻ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനു ഒരു സ്ത്രീയിൽ മനുഷ്യനിൽ ദൈവം ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഫിനോമിനായിട്ട് നമുക്ക് മരണത്തെ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഏജിങ് പ്രായമായി 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 വരുമ്പോൾ കഴിവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരും കുറഞ്ഞു വരും ഒരിക്കൽ ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള വലിയ ഉത്സാഹിയായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എൺപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മരണം കയറുമെന്ന് പോക്കൂടെ പോരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാമോ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല നീ എനിക്ക് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് തരണമായിരുന്നു ഞാൻ ആർക്കും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തങ്ങ് വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് എന്നാലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് തരാം മുന്നറിയിപ്പ് തന്നില്ലെന്നോ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നുണ്ടാ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നോ നീ നിൻ്റെ കണ്ട കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഞാൻ ദൂതിനെ അയക്കുകയായിരുന്നു നിൻ്റെ നിൻ്റെ കായിക ശേഷി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് അയ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നിൻ്റെ കേൾവി കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയായിരുന്നു നിൻ്റെ തലമുടി നരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നു നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു എത്ര നാളായി നിന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല അറിയിക്കാതെ വന്നവനൊന്നുമല്ല എന്ന് മരണം പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ തരും തരുന്നുണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായികശേഷിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കായികശേഷി എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോയി 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 അങ്ങ് ബലമില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാ ചെയ്യും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സ്ത്രോത്രം എന്നാ ചെയ്യാൻ പണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഒരു ഒരു സരസമായൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കിയത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും പത്ത് കാലനില്ലാത്ത കാലം എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് പത്തു കോടി ജനമുണ്ട് പല്ലു പോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കൊത്തി വെച്ച പാവ പോലെ തിങ്ങി വിങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാട് ഒരു പഴയ രസകരമായ ഒരു കവിതയാണ് നോക്കണേ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പം മരിക്കണ്ടേ മരണം ഈ ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതല്ലേ പറയാം ഒറിജിനൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതായിരുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ച് ശേഷിച്ച് അവസാനിക്കാനായിട്ടല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിത്യമായി ദൈവത്തോടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കാനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ജരാനരകൾക്കും ക്ഷീണങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം വിധേയപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും ദൈവ തേജസ് മനുഷ്യര് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവ തേജസ് മനുഷ്യർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഇച്ചിരി വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവം ആദം ഹവമാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ശരീരം ഇരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണ തേജസ് അണിഞ്ഞവനായിരുന്നു തേജസ് അണിഞ്ഞവനായിരുന്നു വേറെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആദമന് ഹൗവയ്ക്കും ഇവിടെ പഴയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫിലമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ മേല എന്താ ഫിലമെൻ്റ് കാണാൻ മേലാത്തത് പ്രകാശം ആ ഫിലമെൻറ്റിന് ഒരാവരണമായിരിക്കുക ഇതുപോലെയായിരുന്നു
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിലാണ് അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രകാശമണിഞ്ഞവനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം പ്രകാശവനെ ചുറ്റിയിരുന്നു വേറെ വസ്ത്രം വേണ്ടായിരുന്നു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം പ്രകടമായി അവനിൽ സംഭവിച്ചത് ആ തേജസ് അവനെ വിട്ടുപോയി തേജസ് വിട്ടുപോയപ്പോ ബൾബ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോലായി പോയി നഗ്നനെന്ന് കണ്ടു നഗ്നു അത്തിയില പറിച്ചാരയാടെ ഉണ്ടാക്കി നാണം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കണേ സ്തോത്രം ആദ്യം അവനിൽ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ചത് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിട മുതലാണ് അവന്റെ ശരീരം ജരാനരകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു ബലഹീനമായി അവിടെ മരണം തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചു അന്നു മുതലാണ് ദിവസം എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത് അന്നു മുതലാണ് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് ആദം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു ഈ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാലമാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബൈബിൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ നാളുകൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ കണക്ക് ചാന്ദ്ര വർഷ കണക്കുകളാണ് കാലനിർണയത്തിനായി ചന്ദ്രനെ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസങ്ങൾ വീതമുള്ള തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് ആദ്യം ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ അന്നേ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് മരണത്തിൻ്റെ ആരംഭം അവിടെയാണ് ജരാനരകൾ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ച് മനുഷ്യൻ മരണത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ജന്തു ലോകത്തിലെ പോലെ അല്ല സസ്യലോകത്തിലെ പോലെ അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മരണം മനുഷ്യൻ്റെ മരണം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏലിയൻ തിങ് അവന് അവൻ്റെ അതല്ലാത്തതാണ് അവന് ഏലിയനാണ് അവൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ദൈവം ഒറിജിനലി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ല തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ലോകത്തിൽ കടന്നു സ്തോത്രം മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് മരണം കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഏക മനുഷ്യൻ പാപം കടന്നു എന്താണ് പാപമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണമെന്ന് മറ്റൊരു നിർവചനം തിരുവഴുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പാപം പാപം ആദ്യ പാപം എങ്ങനെ പാപം മനുഷ്യനിൽ കടന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സഹായകരമാകത്തക്കതുപോലെ അല്പം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചൊരുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം എന്നാൽ എന്താണ് ചില ആളുകൾ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സകലവും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമല്ലേ അതെ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് സകലവും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെങ്കിൽ പാപവും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമല്ലയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം പാപം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കണം പാപം ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല പാപം ഒരു സൃഷ്ടി അല്ല ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വമുള്ളതാണ് ഒരു സൃഷ്ടി സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻറ്റി എൻറ്റിറ്റി സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റാൻ ഓൺ ഇറ്റ് സോൺ തനിമയാർന്ന് നിലനിൽപ്പുള്ള ഒന്നിനെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ പാപം ഒരു സൃഷ്ടി അല്ല പാപത്തിന് തനിമയായി താൻ താനായി തന്നെ ഒരു നിലനിൽ പില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അതപ്പതിച്ച അവസ്ഥയാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഫാനുണ്ട് ഈ ഫാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കിട് 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 കിടാ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സങ്കല്പിക്കുക ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഫാൻ കേടായി കേടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട് മീൻസ് അതുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പറയും ആ അത് അതിൻ്റെ ബേറിങ് പോയി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ബേറിങ് പോയി അതിൻ്റെ ബേറിങ് പോയതാ അപ്പോൾ ഫാൻ കേടായി ബേറിങ് ആ ഫാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ആ കേട് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ നിലനിൽപ്പില്ല കേടായ ഭാഗം മാറ്റാം പക്ഷെ കേട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കേടിന് 
കഴിയുകയില്ല ഇതുപോലെയാണ് നോക്കണേ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അഥപ്പതിച്ച അവസ്ഥയാണ് പാപമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അഥപ്പതിച്ച അവസ്ഥയാണ് പാപം സ്തോത്രം അതൊരു സൃഷ്ടി അല്ല പിന്നെയോ സൃഷ്ടിയെ അഥപ്പതിപ്പിച്ച പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അത് മനുഷ്യൻ താൻ തന്നെ വലിച്ച് തന്നെ 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 സ്വീകരിച്ചതാ ഏറ്റുകൊണ്ടതാ വലിച്ച് കയറ്റിയതാ ദൈവം അതിൻ്റെ ഫലമാണ് മരണവും വന്നത് അതാ ഒറിജിനൽ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ സ്തോത്രം ആദ്യ പാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യ പാപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ധാരണ പെശുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ട് സ്തോത്രം മീൻസ് മീൻസ് അതായത് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചതാണ് പാപം എന്ന് പോലും ആദ്യ പാപം എന്ന് പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സഭകൾ പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെലിബസി ഈസ് അസോഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോളിനെസ് എന്നവർ പറയും സെലിബസി അവിവാഹിതരായി ജീവിച്ചെങ്കിലേ വിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ധാരണ എന്തക്കോസ്തുകാരായ ചിലരിൽ പോലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേൾക്കണേ സ്തോത്രം വിശീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തരാമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം വിമർശനമല്ല ഒരു സത്യമാണ് സ്തോത്രം വിവാഹ ജീവി അവിവാഹിതരായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യ പാപം അങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ആദ്യം ഹവമാരെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി വഴിവീൻ സ്തോത്രം ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കന്മഷി യുഗത്തിൽ തന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം നന്ദിയോടും സ്തോത്രത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ വിവാഹ ബന്ധം എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്തോത്രം അല്ല അതല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഒറിജിനൽ സിൻ ആദ്യ പാപത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒടേ തമ്പുരാൻ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി തോട്ടത്തിൽ ഒരു കുടിവിട കുടിയടപ്പുകാരനെയും പടച്ചു വിട്ടു അതാ എല്ല ഏതു വേണേലും തിന്നോളാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന് പോലെ തിന്നരുത് തൊടുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ പാവം വിലക്കപ്പെട്ടതിനോട് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യം തോന്നുമല്ലോ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടരണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ സ്തോത്രം നോക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കണമെന്ന് അങ്ങ് തോന്നും അപ്പം വിലക്കപ്പെട്ടതിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് വിലക്കപ്പെട്ടതിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ആ പ്രകൃതം പോലും ദൈവം തന്നാ ജിജ്ഞാസ ദൈവം തന്നെ വെച്ചതാ അപ്പം ആ പ്രകൃത പ്രകാരം ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് ആദ്യ ദമ്പതികൾ ചെന്ന് ആ വിലക്കപ്പെട്ട ആ അമ്മച്ച് ചെന്ന് ആ ഒരു പഴം ഒന്ന് പറിച്ച് തിന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഒരു പഴം പോയപ്പം സർവത്ര കുഴപ്പത്തിലാക്കി ഒരാൾ ഒരിക്കൽ വിമർശനമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ ഒരു പഴം പറിച്ച് തിന്ന് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് വിട്ട പോരായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഏത് മഹാപാപം ചെയ്തോനും പോര് 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 പോരെന്നവർ അന്ന് ആ ഒരു പാപം ക്ഷമിക്കാൻ വരാഞ്ഞ ഒരു പാഴം പാവം ഒരു പാഴം പോയത് അങ്ങ് സഹിക്കാൻ വരാഞ്ഞ ദൈവമാന്നു ഇന്ന് ഏതും ക്ഷമിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാനസാന്തരം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലാണല്ലോ ഉണ്ടായത് എന്ന് വരെ പറയുന്നവർ ഉണ്ട് സൗകര്യങ്ങളെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനൽ സിൻ വാട്ട്സ് ഒറിജിനൽ സിൻ ആദ്യ പാപം എന്നാണ് മരണം ഇവിടെ കടക്കാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നേരെ ഒത്തിരി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാം നിങ്ങൾ പരി നിങ്ങളത് പരിചയമുള്ള വേദഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഹോബിയായ ദൈവമുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു അത് ഒരു ദിവസം ഹന്ന സോറി ഹൗ അമ്മച്ചൻ എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിന് ഫലം തിന്നരുന്ന ദൈവം വാസ്തവമായി ഈ വക്കീലന്മാർ ചോദിക്കുന്നല്ലോ ചോദ്യമാണ് സ്തോത്രം വാസ്തവമായി ആ ഞാൻ വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉടനെ ഹവ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ ഏത് വേണേ ഞങ
നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം മാത്രമല്ല അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെയാകുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം നിങ്ങളിത് തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ അങ്ങ് ആകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ കാരണമായി ഈ പഴമാ ദൈവം വിലക്കേക്കുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാൻ നിങ്ങൾ തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ അങ്ങ് ആകുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവതുല്യരാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാമ്പ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ ഇയാഗോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇയാഗോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കണ്ണി നോക്കി സംസാരിക്കുകയല്ല കറങ്ങുന്ന ഫാനിലോട്ടോ ആകാശത്തോട്ടോ തെങ്ങിലോട്ടോ കൗങ്ങിലോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ ദറ്റ് മീൻസ് ദേ ദേ ഡു മീൻ വാട്ട് മോർ ദൻ ദ ലെക്സിക്കൽ ഐറ്റംസ് ദി അറ്റർ ഫോർത്ത് അവർ പറയുന്ന ആ ലെക്സിക്കൽ അവർ പറയുന്ന ആ വാക്കുകളുടെ ആ ആ ശരിക്കുമുള്ള അർത്ഥത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അതാണ് ഇയാഗോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും ഒരു ഷേക്സ്പിയർ ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ ഇയാഗോ അങ്ങനെ അവൻ്റെ പെരു പെരുമാറ്റം പോലെ അങ്ങനെ പറയും ഏതാണ്ട് അതേപോലെയാണ് പാമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല ഇത് തിന്നുന്ന നാൾ നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം നിഷ്കന്മഷയുഗം ഹൗവാമ്മച്ച നോക്കി ഹോ എന്നാ ഭംഗിയുള്ള പഴം വൃക്ഷഫലം തിന്നാൻ നല്ലതും കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ ഏത് തിന്നാ ദൈവത്തെ പോലെ ആവും വെറുതെ അല്ല ദൈവം ഇത് നിഷേധിച്ചത് അവള് തന്നെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു അവള് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് സത്യമാണെന്ന് അവൾക്ക് അങ്ങ് ചിന്തയായി നോക്കും തോറും വെറുതെ അല്ല ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്ത അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടക്കുകയും ദൈവത്തെ പോലെ ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു വെറും സ്വാഭാവികം കാര്യം അവൾക്കില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവതുല്യതയില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് ഭർത്താവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ച് ഏത് ദൈവതുല്യതയില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവൾക്ക് എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമായി അനുഭവിക്കാം ഒരു കാര്യം ഒഴികെ ഈ പഴം ഒഴികെ ഈ പഴം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാര്യവും കാരണവുമാക്കി ദൈവതുല്യതയില്ല ഇത് തിന്നാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തിന്നോ ദൈവതുല്യരാവും ഈസിയായിട്ട് അങ്ങ് വീണു കൈ നീട്ടി പറിച്ചു ആ പറിച്ചപ്പോഴത്തെ അവളുടെ സ്വപ്നം അതിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്നൊന്നും അറിയണമെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഓഹ് എന്നാ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ നോക്കണേ ആ സ്വപ്നത്തോടെ ആ ആഗ്രഹത്തോടെ അവൾ പറിച്ചത് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവളുടെ ആന്തരിക പ്രകൃതത്തിൽ അധപ്പതനമുണ്ടായി ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവൾ സംശയിച്ചു സ്ത്രോത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളവർ തുല്യരാകാൻ അനുവദിക്കുമാർ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ സഹായകരമായി ഇതും ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കില്ലല്ലോ ആ കൂട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായി കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ചേരുള്ള പഴം എന്തു രുചിയുള്ളത് ഇത് തിന്നാൽ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും തീർച്ച തീർച്ച അവൾ ആ ആ ചിന്തയോടുകൂടി അത് പറിച്ചു തിന്നുക ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പടി ദൈവ സ്നേഹം സംശയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പടി ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിച്ചു ഈ സ്നേഹം സംശയിച്ചാൽ വാക്കുകൾ അവിശ്വസിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം അടുത്ത സുഹൃത്ത് അവന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ അവൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു മാർജിൻ ഇട്ടേ എടുക്കുള്ളൂ സ്നേഹം സംശയിച്ചാൽ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിക്കും മൂന്നാമത്തെ പടി കൽപ്പ ലംഘിച്ചു ഈ മൂന്ന് പടികളാണ് പാപത്തിലേക്ക് എടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ പടി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം സംശയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പടി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞു പറിക്കരുതിൻ്റെ ചത്തുവോ പാമ്പ് പറഞ്ഞു പറിച്ചോ തിന്നു ദൈവത്തെ പരാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പിശാചിനെ വിശ്വസിക്കുക രണ്ടിന് ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥലമില്ല സ്തോത്രം മൂന്ന് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു 
അവളുടെ ആന്തരികമായ അത്തപ്പതനം ശ്രദ്ധിക്കണേ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ അങ്ങ് തടഞ്ഞാൽ പോരാർത്തോ എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം മാലാഖമാരെ വാളും കൊണ്ട് നിർത്തിയല്ലോ അവിടെ അതിലൊരു മാലാഖ അതിന് മുമ്പേ ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തൊല്ലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആട്ടെ ദൈവം തടഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവളിത് കൈ നീട്ടി പറിക്കാൻ നേരത്ത് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന് വന്നപ്പം സങ്കല്പിക്ക ഇതങ്ങ് ഉയർന്നു പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്ക ഇതങ്ങ് ഉയർന്നു പോയി ഇവൾ പെരുവരലിൽ ഊന്നി നിന്ന് അത് പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവൾ എത്ര ഉയർച്ചെന്നോ അത്ര ഇതങ്ങ് ഉയർന്നു പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്ക ദൈവം അതങ്ങനെ ആക്കി ഒരു കല്ലൊക്കെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മോളിൽ കയറി എന്ന് പറിക്കാൻ പിന്നെയും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവൾ എത്രയും ഉയർന്നു എന്നോ അത്രയും ഇത് അങ്ങ് ഉയർന്നു പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കുറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പറിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൾ എത്ര ഉയർന്നില്ലെന്നോ അത്ര ഇത് പൊങ്ങി പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുറെ പരിശ്രമിച്ച് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച കല്ലിലിരുന്ന് ആ പഴമ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലെ ചിന്ത ഭയങ്കര ദൈവം എന്നാ ദൈവമായത് ഏ ഇത്ര വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിച്ചു ആ കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു അത് പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവൾ ആ ക്ഷീണിച്ച കല്ലിൽ ഇരുന്ന് ഈ പഴം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറിച്ചുമില്ല തിന്നുമില്ല പക്ഷെ പാപിയായോ പാപിയായോ പാപിയായി പാപം ചെയ്തില്ല പാപിയായി പാപം പ്രവൃത്തി ഒതുങ്ങുന്നില്ല പാപം അവസ്ഥയാ പാപം ആന്തരിക അവസ്ഥയാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തോട് അകന്നു പോയി സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്നേഹത്തെ സംശയിക്കുന്നവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു വായിച്ചോളൂ യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ആ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ആ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കിടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നു സ്നേഹം സംശയിക്കുമ്പോൾ മരണം തുടങ്ങി പാപം മൂന്ന് പടികളിലാണ് മനുഷ്യനിൽ കടന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തെ സംശയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു പാപം ആന്തരികമായ അധപ്പതനമാണ് പാപം അകത്തെ ദുഷിപ്പിക്കലാണ് ദ കറപ്റ്റ് ഇന്നർ നേച്ചർ ദുഷിച്ച ആന്തരിക പ്രകൃതമാണ് പാപം സ്തോത്രം അതൊരു അവസ്ഥയാണ് അതൊരു സൃഷ്ടിയല്ല സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായതൊരു നിലനിൽപ്പില്ല അർത്ഥപ്പതിച്ച അവസ്ഥ സ്തോത്രം രക്ഷാമാർഗം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല അവിടെ സൗരങ്ങളേ ഈ രക്ഷാമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ മൂന്ന് ചുവട് തിരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ മൈക്രോഫോണിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് ചുവടെടുത്ത് ആ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ മൂന്ന് ചുവട് തിരിച്ചെടുത്തെങ്കിലേ ഞാൻ ഇവിടെ വരികയുള്ളൂ ദൈവസ്നേഹം സംശയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അഭിശ്വസിച്ച് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു പാപിയായെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ഈ മൂന്ന് ചുവട് തന്നെ എടുക്കണം കാൽവരിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവസ്നേഹത്തെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് അവനെന്ത് കൽപ്പിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് ആ കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ മടങ്ങി വരികയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദോഷം കണക്കിടാത്ത ബന്ധം പാവിയും ദോഷിയുമായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് പകരം മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലേ രൂയാ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അല്ലേ രൂയാ സ്തോത്രം മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹനൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതന്മാർക്കു വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയൊരു സ്നേഹമില്ല സ്തോത്രം സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല അത് മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തിന് എവിടെ വരച്ചെല്ലാം അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്തോത്രം സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ 
റോമർ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യ മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കാണാം ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ സ്തോത്രം നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന ദുർലഭം ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷെ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കാം ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൽ അല്ലേ രൂയ ഗുണവാന്മാർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് വരും നീതിമാന് വേണ്ടി ആരും മരിക്കാനൊന്നും തയ്യാറാകലോ നീതി നമുക്കറിയാമല്ലോ നീതി നീതി നീതിമാനായി ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ അവൻ ജാഗ്രത കൊടുക്കും പകരം മരിച്ചോളാന്ന് അപ്പോൾ അവൻ നീതിമാൻ നിർഗുണനാന്ന് പറയും കാര്യം കൈക്കൂലി മേടിക്കാത്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ നീതിമാനാണെങ്കിൽ അവനെ ആർക്ക് വേണം അത് ഇഷ്ടമല്ല മനുഷ്യന് നീതി ഇഷ്ടമാണ് നീതിമാനെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഗുണവാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മെഡ്രാസിൽ പണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന എം ജി ആർ മരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ മരിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് തയ്യാറായി ഒത്തിരി പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പോയി ഗുണവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആയിരുന്ന സെൻറ്റ് ജോർജ് ഫോർട്ടിലെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം സിനിമാക്കാരനായി നടന്ന കാലത്ത് സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് ലാവിഷാറ്റ ചെലവഴിച്ച് ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം സമൃദ്ധിയായി ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം ചെലവിൽ നിന്ന് ഗുണവാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഈ ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരാൾ ഉറങ്ങരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാ ആർക്കും അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവാനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കൂടെ മരിച്ചു ഗുണവാന് വേണ്ടി പക്ഷെ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ പാവി ശത്രു അലരൂയാ അതാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ഈ ആഴം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാൽവറിയിൽ പകരം മരിക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചു സ്തോത്രം അത് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവ് പാവിയായ ദോഷിയായ ശത്രുവായ സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പകരം മരിക്കുവാൻ തക്കണം അവിടെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തെ ഇടയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം അവനെന്ത് അവൻ്റെ വചനം അതുപോലെ വിശ് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴ് മനുഷ്യർ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമമില്ല ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം അവൻ്റെ വചനം അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം അവനെന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും ചോദ്യം ചെയ്യാതനുസരിപ്പാൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം അല്ലേ രൂയ ഈ മൂന്ന് ചുവടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മടങ്ങി വരികയാണ് അല്ലേ രൂയ അപ്പോൾ ആദ്യ പാപം എനിക്ക് ആ ആ ആദ്യ പാപത്താൽ മരണം ലോകത്തിൽ കടന്നു മരണം ലോകത്ത് കടന്നു സ്നേഹം സംശയിക്കുമ്പോൾ മരണം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും പകയ്ക്കരുത് സ്നേഹിക്കുവാനാണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പന ദോഷികളായ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നു മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നു സ്തോത്രം മരണാനന്തരം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഭീതിയാണ് മനുഷ്യനെ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത് സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു ഇത് ഒരു സംശയം വന്ന് കാണും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു സംശയത്തിലൂടെ അവിടെ മരുന്ന് പറഞ്ഞിച്ചെങ്കിൽ പോകാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനാ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാച ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം ഈ ഈ പഴം പറിച്ചത് ഒന്ന് പാപിയായി പാപിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാ വായിച്ചേക്കാമോ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകളെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ കൈനീട്ടി ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചു തിന്ന് എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവം അവനെ ഏതൻ തോട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വളരെ നന്ദി ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം ഈ ഭാഗം ഒത്തിരി പേർക്ക് പിന്നെയും പ്രശ്നമാണ് സ്തോത്രം അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയല്ല ഒരു പ്രധാന കാര്യം എൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ
ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതുവരെ ഇവർക്ക് നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അതല്ലായിരുന്നോ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ അത് തിന്നുകൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ പരിഞ്ഞാനോ അങ്ങനെ അല്ല സൗകര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് സ്തോത്രം നമ്മൾ തിരുവിടത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവാനുരൂപരായി സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്താറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപത്തിലും സാ ഇപ്പം സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിലൊരു നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു തലയും വലിയ രണ്ട് കൈയും വലിയ രണ്ട് കാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്ര പ്രധാനമായി ദൈവാനുരൂപതയായി നമുക്ക് പ്രാപിച്ചത് നീതി വിശുദ്ധി തേജസ് പരിജ്ഞാനം ഈ നാലാണ് ദൈവാനുരൂപതയായി നമ്മൾ പ്രാപിച്ചത് വിശുദ്ധ തിരുവിഴുത്ത് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നീതി നീതിയും വിശുദ്ധി എഫ് എസ് എൽ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് എടുത്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാമോ എഫ് എസ് എൽ നാലാമത്തെ ആണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഈ സ്ത്രീകൾ ീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമന അപ്പോൾ ദൈവാനുരൂപതയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് നീതി വിശുദ്ധി സ്തോത്രം പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാമോ അവിടെ റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിച്ചാട്ട് റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്തോത്രം റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല കണ്ടോ ദൈവ തേജസ് ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എട്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ എട്ടാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴും തേജസ് ദൈവം ദൈവാന രൂപതയിൽ മനുഷ്യൻ നൽകിയതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എടുത്തെങ്കിലും വായിച്ച ചാട്ട ആയിട്ടുണ്ട് അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കും കണ്ടോ തേജസ്സും മനുഷ്യന് ദൈവാനുരൂപതയിൽ പ്രാപിച്ചത് തേജസ്സാണ് സ്തോത്രം അടുത്തത് പരിജ്ഞാനം കൊലോസലേഖനം ഒന്ന് എടുത്ത ചാട്ട് കൊലോസലേഖനം മൂന്നാമത്തെ പത്താം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ദൈവാനുരൂപതയായി മനുഷ്യർ കിട്ടിയ മറ്റൊരു ഒരു ഗുണവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കൊലോസർ മൂന്നിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച ചാട്ട് മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിന് കണ്ടോ പരിജ്ഞാനം അവിടെ എനിക്കൊരു ഇച്ചർ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പരിജ്ഞാനം ദൈവം ആദം ഹവമാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്ര പരിജ്ഞാനം കൂടെ കൊടുത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് സ്തോത്രം പരിജ്ഞാനം കൊടുത്തു എന്താണ് പരിജ്ഞാനം ശരിയും തെറ്റും വകതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വാസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആസ് ആൻ അഡൽറ്റ് ചൈൽഡ് ഒരു അഡൽറ്റ് ചൈൽഡായിട്ടല്ല ദൈവം ആദവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയുള്ള ഒരു ശരീരവും ആദവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ശിശുവായിട്ടല്ല പിന്നെ പുരുഷനായിട്ടാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയൊത്ത ശരീരവും ഒരു ശിശുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനവുമായിട്ടല്ല അറിവുമായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് പിന്നെ ദൈവം ആദവനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ പോലല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്ത ഹാർഡ്വെയർ ആയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലല്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓക്കെ കൊള്ളാം ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം നന്ന പക്ഷെ എന്തില്ല പ്രോഗ്രാമില്ല എന്നതുപോലെ അല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരവും അകത്ത് പരിജ്ഞാനമില്ലായ്കയുമല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് പരിജ്ഞാനം ഏത് പരിജ്ഞാനം ദൈവാനുരൂപതയുടെ പരിജ്ഞാനം ദൈവാനുരൂപതയായിട്ട് ഇവൻ എന്ത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവന ഏത് പ്രാപിച്ചത് പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ശരിയായത് ഇവൻ അന്ന് ശരിയാ ദൈവത്തിന് തെറ്റായത് ഇവന് തെറ്റാ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വകതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് വകതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവ് ദൈവത്തിന് ശരിയായത് ഇവന് ശരി
സ്തോത്രം ആ ദൈവാനുരൂപതയായി ഇവൻ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചതാ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ദൈവസ്നേഹ സംശയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിച്ച് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് ഇവൻ്റേതായ ഒരു ലോകം ഇവന് ഉയരണമെന്നുള്ള ത്വരയോടുകൂടെ ചെന്ന് ഈ ഈ കൽപ്പനാലഘരം കാണിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ഇവൻ ഒരു സമാന്തര മണ്ഡലമാക്കി സ്തോത്രം ഇവൻ്റേതായ സത്യിച്ച് കേൾക്കണേ ഇവൻ്റേതായ ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖല അവനങ്ങുണ്ടാക്കി സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം ഒരു മേഖല അതിനു മുമ്പ് ഇവന്റെ പരിജ്ഞാനം ദൈവ പരിജ്ഞാനമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ശരിയായത് ഇവന് ശരി ദൈവത്തിന് തെറ്റായത് ഇവന് തെറ്റ് അതങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ അവൻ അതങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇവന് ശരിയായത് ഇവന് തെറ്റായത് എന്നുള്ള മറ്റൊരു മേഖല ഒരു സമാന്തര മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കി അതവിടെ വായി പറയുന്നത് നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയി നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളത്തും ഓരോ ആളത്തും ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളതാണ് അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം സ്തോത്രം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്വതന്ത്രമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരാളും മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളുമാണ് ഒരാളും മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളും ഓരോ ആളത്വത്തിനും സ്വതന്ത്രമായ ആ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സ്ത്രീകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പിൽ ഒരുമിച്ചും ശുശ്രൂഷയിൽ സ്വതന്ത്രരുമാണ് അയ്യോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ സ്തോത്രം നിലനിൽപ്പിൽ ഒരുമിച്ചും ശുശ്രൂഷയിൽ സ്വതന്ത്രരുമാണ് സ്തോത്രം ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം മനുഷ്യനാ മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും നിലനിൽപ്പ് ഒരുമിച്ച ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ദേഹി എൻ്റെ ദേഹവും ഒരുമിച്ച് അതിനെ ഇവിടെ നിൽക്കും നിലനിൽപ്പിൽ ഒരുമിച്ച ഞാനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവിടെ വെച്ച് വെച്ച് പോരാൻ നോക്കൂല നോക്കണേ അല്ലെ എൻ്റെ ദേഹി അവിടെ വെച്ച് വെച്ച് പോരാൻ നോക്കുകയില്ല നോക്കണേ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് അതേസമയം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം സ്വതന്ത്രമായ ചുമതലകളുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തെ അറിയുന്നു ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തെ അറിയുന്നു ഒരു നിർവചനം പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തതും മണ്ണിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും മണ്ണിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യം തരുന്നതും മണ്ണോട് മണ്ണായി മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമാണ് മണ്ണാങ്കട്ട ശരീരം ഇത് ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഈ മണ്ണിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നു മൂക്കൊണ്ട് മണക്കുന്നു നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കുന്നു കാതു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നു ഐ ബിക്കം കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ബാരി ഈ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ ശരീരം ദ ബോഡി മേക്സ് എസ് വേൾഡ് കോൺഷ്യസ് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ദേഹി സ്വയത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പേര് തോമസ് ഞാൻ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്ലോക്കിരിപ്പുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സമയം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എത്ര സമയമായി എവിടം വരെയായി എവിടം വരെ പോകണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സ്വയബോധമുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണ് എവിടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ആർ സോ ആൻഡ് സോ യു നോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സ്വയബോധം തരുന്ന ഘടകമാണ് ദേഹി ആ ദേഹിയിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മനസ്സ് ചിന്ത രണ്ട് ഹൃദയം വികാരം വിചാരം വികാരം ഇച്ഛാശക്തി മനസാക്ഷി ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് സ്വയബോധം തരുന്ന ഘടകമാണ് ദേഹി ദേഹി നോക്കണേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ആത്മാവ് ആത്മാവ് ദൈവബോധം തരുന്നതാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ നോക്കണേ അതാണ് ആത്മാവ് അപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് ലോകത്തെ അറിയുന്നു ദേഹി കൊണ്ട് സ്വയത്തെ അറിയുന്നു ആത്മാവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്നു സ്തോത്രം മൂന്നിനും താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിന് വചനം വേണം ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വാൽക്കൂട സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു അപ്പം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ട് വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിന് ദൈവ സംസർഗം വേണം സ്തോത്രം അതാണ് ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹിയിലാണ് ഇമോഷൻസ് ബന്ധങ്ങൾ 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 
ഉല്ലാസം വേണം ആശ്വാസം വേണം സമാധാനം വേണം സ്വസ്ഥത വേണം സ്വൈര്യത വേണം അതൊക്കെ ദേഹിയിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊന്നോന്തരം നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാട്ട് കേട്ടാൽ ഉള്ളിൽ ഒരാ ഒരു 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 തൃപ്തി ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടാകും വിശപ്പ് മാറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒരു അത് എവിടാ അത് ദേഹിയില 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 ഉല്ലാസം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെ ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ എന്തൊരു സന്തോഷം ദേഹിയിലാണ് ആ ബന്ധം ആ ബന്ധം ദേഹിയാണ് അവിടെ സന്തോഷിക്കുക അപ്പോൾ ദേഹിക്ക് ബന്ധങ്ങൾ വേണം ആശ്വാസം വേണം ഉല്ലാസം വേണം സമാധാനം വേണം അതൊക്കെ ദേഹിക്ക് വേണം ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം മിതോഷ്ണാവസ്ഥ വേണം വിശ്രമം വേണം ഇത് അപ്പം മൂന്നിന് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് മൂന്നിന് മൂന്ന് താല്പര്യങ്ങളാണ് മൂന്നിന് മൂന്ന് ചുമതലകളാണ് സ്തോത്രം മൂന്നും മൂന്നും മൂന്നാ പക്ഷേ മൂന്നും കൂടി ഒന്നാ ഇതുപോലെ സ്തോത്രം മൂന്നാളത്വങ്ങൾ ഒരാള് സ്തോത്രം ത്രിയേക ദൈവം അപ്പൊ ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനശേഷിയുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ചുമതലകളുണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ ഓഫീസ് ബട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ശുശ്രൂഷയിൽ സ്വതന്ത്രരും നിലനിൽപ്പിൽ ഒരുമിച്ചുമാണ് നോക്കണേ സ്വതന്ത്രം ഇതുപോലെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സിലായോ സ്വതന്ത്രം നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മേഖല അവൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നോക്കണേ അവൻ അവൻ്റെ ഒരു പരിജ്ഞാനത്തിന് മേഖല ഉണ്ടാക്കി ദൈവ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ശരിയായിരുന്നു അവന് ശരിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് തെറ്റായിരുന്നു അവന് തെറ്റായിരുന്നു അതങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെതായ ഒരു മേഖല ഒരു സമാന്തര മണ്ഡലം ഉളവാക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സ്തോത്രം ഇതാണൊരു സമാന്തര മണ്ഡലം സ്തോത്രം നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെയായി അതൊരഥപ്പതനമായിരുന്നു അതൊരഥപ്പതനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായവിധി എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ സ്തോത്രം തെറ്റ് കുറ്റമാകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം തെറ്റ് കുറ്റമാകണമെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് കുറ്റമാവില്ല നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയില് നീചന്മാരായ ചിലര് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ നീചമായി ക്രൂരമായി പിച്ചു ചീത്തി കളഞ്ഞു ദ്രോഹികൾ ഏതായാലും പോലീസ് അവരെ പിടിച്ചു കേസ് ചാർജ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൽ ഒരുത്തൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രായപൂർത്തിയായില്ല പ്രായപൂർത്തിയായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വെറുതെ വിട്ടു അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ പ്രായപൂർത്തി എന്ന അവസ്ഥ ഏത് വയസ്സ് വരെ ആകണമെന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി താറ്റി നിയമം മാറ്റി എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിജ്ഞാനമായില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം തെറ്റിനെ എന്തായി കണക്കൂട്ടില്ല കുറ്റമായി കണക്കൂട്ടില്ല രണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകളാ തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് കുറ്റമാകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകണം നോക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് സമാന്തരമായി ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഒരു മേഖല ഉണ്ടാക്കി ഇവൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലമുണ്ടാക്കി സ്തോത്രം ഹാലരൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ന്യായവിധിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെടൽ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് വേർപാടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്തോത്രം ഏജന്യ ന്യായവിധി ഒന്നാമത്തത് അതാണ് ഏതേന്യ ന്യായവിധി സ്തോത്രം ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞ ഓ സോറി ടുമോറോ ഈസ് എ വർക്കിംഗ് ഡേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു സ്തോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കിൽ രൂപസംഹാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ സ്തോത്രം ന്യായവിധി ന്യായവിധി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് 
നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് രണ്ട് ഡിവൈൻ ജസ്റ്റിസ് ഒന്ന് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ഒരു വിധി ഒരു ന്യായ തീർപ്പ് രണ്ട് ദൈവിക ന്യായവിധി ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് സ്തോത്രം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ദൈവ നിയമിതമാണ് അവൻ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല സ്തോത്രം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ദൈവ നിയമിതമായ പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ന്യായവിധിക്ക് വിധേയപ്പെടുകയാണ് ദൈവ നിയമിതമായ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തകരാറിലാറു ആകും ഈ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ചുറ്റ് സൗരയൂഥം ഈ സൗരയൂഥം നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നിയമങ്ങളുണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ദൈവ നിയമിതമായ വ്യവസ്ഥയാ നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കിക്കേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേ കാൽ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കറക്കാൻ കറക്കി വരിക എന്നെ സ്പീഡാന്ന് അറിയാമോ വാവ് ഭയങ്കര വേഗതയാ ഭയങ്കര വേഗത നമ്മളിവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് ജെറ്റൊക്കെ അറിയാൽ ഈ ഭൂമി കറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ കറങ്ങാനൊക്കെ ഇല്ല ഇത് ഈ റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും ഉണ്ട് അതിൽ അച്ചു തൊഴിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ഒറ്റ കറങ്ങി കറങ്ങി വരും ട്വന്റി ഫോർ ആഴ്സിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്പീഡ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥ അതൊന്നും മാറുകയല്ല അത് ദൈവ നിയമിതമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് നിയമങ്ങളാലാണ് ദൈവ നിയമിതമായ വ്യവസ്ഥകളാലാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാൽ സർവനാശമാ സർവനാശമാ സ്തോത്രം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവ നിയമിതമായ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മേൽ തന്നെ ആ വിധി വലിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാ വിളിച്ചു വരുത്തുകയ സ്തോത്ത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഡിവൈൻ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് കമേങ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മത്താട സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്തോത്രം പത്താമത്തെ പത്താട സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം വേഗം ഒന്ന് എടുത്തേക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാമോ പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ പട്ടണത്തേക്കാൾ സ്വതോമ്യരുടെയും ഗോമോ ഗോമോരുടെയും ദേശത്തിന് സഹിക്കാതാകും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ ഇനി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നിന്നേക്കാൾ സ്വതോമ്യരുടെ നാട്ടിന് സഹിയാതാവുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കേട്ടോ സഹിക്കാവതാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോതും ഗോമോറയ്ക്ക് സംഭവിച്ചറിയാമല്ലോ സോതും ഗോമോറ ആത്മാ സെബോയി ആത്മീസ പോയും ചെറിയ പട്ടണങ്ങൾ സോതോമുഖോമർ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഈ പട്ടണങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ തെറ്റു നിമിത്തം ആകാശത്തിൽ തീയും ഗന്ധകവും വർഷിച്ചു തീയും ഗന്ധകവും വർഷിച്ച് അത് നിന്ന് കത്തി നിന്ന് കത്തി ആ സ്ഥലം വെന്ത് താണു അടുപ്പ് വെന്ത് താഴുമെന്ന് പറയും പണ്ടൊക്കെ ഈ കരിയ വാരിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കത്തിക്കും ചാരം ഉണ്ടാക്കാം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കരിയ വാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് കത്തിച്ചാൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവർ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ചാരം വാര ചാരം വാരുമ്പോൾ കാണാൻ അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാകും അതാ വെന്ത് താഴും അടുപ്പ് വെന്ത് താഴുക എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ച അവിടെ സോതോമും ഗോമോറയും ആത്മാ സെബോയും ഈ പട്ടണങ്ങളുടെ മേൽ ആകാശത്ത് തീങ്കന്തവും വർഷിച്ച് അത് നിന്ന് കത്തി അത് താണു അതാണ് ചാവുകടൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിഷേധിക്കാൻ ഒക്കില്ല ചാവുകടൽ ഇന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വെള്ളമാ അത് സൾഫറ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാ തിക്ക് ലിക്വിഡ് ആണത് സാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് താണു പോവുകയില്ല കിടന്ന് മലന്ന് കയറി കിടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് താണു പോവില്ല സോതോമുങ്കുമോർ ഇരു കൂടി ഒരു ശിക്ഷ വരാനുണ്ടോ ഇതിൽ കൂടി ഒരു ശിക്ഷ വരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ എന്തോ പിന്നെ അത് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നീതി മാത്രം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ സോതോമ്യർക്ക് ശിക്ഷ ഇനിയും വരാനുണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവിനെ തല്ലിവിടമേൽ വരുന്ന ശിക്ഷ സോതോമിന്റെ മേൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പൊന്നപ്പനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടിത് പരിജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം 
എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവം മക്കളെ സ്തോത്രം വരുവാനുള്ള ന്യായ വിശ്വൽ നൊഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മൾ കാണിച്ച കരുണ അത് എത്ര വലുതാണ് എത്ര വലുതാണ് എത്ര വലുതാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൂന്ന് ചൂടുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കാൽവറിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും നമ്മളെ അത്ര സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കിയില്ല സ്തോത്രം അതിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് അവന്റെ തിരുവതിലും അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് അവൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുവാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അതനുസരിക്കാൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ആ സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലേ ലൂയ്യ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ മരണം നീങ്ങി ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുക ആ കൂട്ടായ്മ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല കൂട്ട സഹോദരങ്ങളോടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടോ ആരോടെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു ഇടപെടലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മരിച്ചു പോയല്ലോ നിങ്ങൾ മരണത്തിലാണല്ലോ സ്തോത്രം വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും സ്തോത്രം അവർ എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും അതിനു നേരെ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് കർത്താവ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലേ രൂയ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് അടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അതിന് സർവ കൃപാലമായ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ നാളത്തേക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നാൽ അല്ലേ രൂയ അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാണ് ഒരുക്കത്തോടെ സ്തോത്രം ആ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദിവസം മടങ്ങാം ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹ